എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് പാർട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഏഴാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുവാണ് ഏഴ് മാർഗിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാല് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഇത് നോക്കണം കഴിഞ്ഞ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമിനും കഴിഞ്ഞ മെയിൻ എക്സാമിനും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് മേ ബി ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രഡിക്റ്റബിളിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ നോക്കി നോക്കാം സോ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു പോളിനോമിയലായിട്ട് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാക്ടറൈസബിൾ ആണോ നോക്കുക ആദ്യം അതായത് റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ടുകൾ അതിന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അത് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഡിസ്ക്രിമിനൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എസ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടാണ് കിട്ടുക ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിയൽ റൂട്ട് കിട്ടുള്ളൂ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട് കിട്ടുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം മറ്റൊരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഞാൻ പറയുകയാണേ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ പക്ഷേ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിനകത്ത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ടേംസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയെ നടക്കത്തില്ല അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൻസറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി ലെങ്തി പ്രോസസ്സ് അതിനേക്കാൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സൈനിൻ്റെ ടേമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോസിൻ്റെ ടേംസിലോ ഒക്കെ ആൻസർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ എസ്സിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എസ്സിൽ തന്നെ പറയാം എ എസ് സ്ക്വയർ പ
ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇത് നമ്മുടെ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വരണം അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഒരു മെഷീനെ പോലെ മാത്സ് പഠിക്കുന്നത് എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം കാണുന്ന ആളുടെ റൂട്ട് എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് ആരാണ് എസ് രണ്ടാമത് കാണുന്ന ആൾ ടു എസ് അയാളുടെ സൈൻ പ്ലസ് മൂന്നാമത് കാണുന്ന ആൾ വൺ അയാളുടെ റൂട്ട് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈങ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെതേഡ് ഈ ഒരു സംഗതി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ സൈൻ മൂന്നാമത്തെ ടേമിൻ്റെ റൂട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ മെതേഡിൽ എപ്പോഴും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കി പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എസ് പ്ലസ് നയൺ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് എക്സും നയണും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നത്തില്ല അത് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേര് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അത് എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അഞ്ച് നാല് സോറി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ നാല് നാലിനെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ നാല് നാലിനെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അതിലാർക്കും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ താഴെ എസ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് മുകളിലും കൂടെ എസ് പ്ലസ് വൺ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻ ടു കോസ് എ ടിയുടെ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻ ടു കോസ് എ ടിയുടെ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആരാ എസ് പ്ലസ് എ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ ശരിയാണല്ലോ ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻ ടു കോസ് ബി ടി കോസ് ബി ടി അപ്പോൾ അവിടെ എ യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബി വെച്ച് പറയാം ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻ ടു കോസ് ബി ടിയുടെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലയായിട്ട് കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എസ് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ എസിനെ വണ്ണ് കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സംശയം വരേണ്ട അതൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ആവശ്യമേ ഇല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എസിനെ വണ്ണ് കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ആണെന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലും ഒരു എസ് പ്ലസ് വൺ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ടു എസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുകയുള്ളൂ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എസ് പ്ലസ് ഈ വണ്ണിനെ ഞാൻ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതും ടു മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണ് തന്നെയാണല്ലോ ഇനി ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് ടു എസ് പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുക്കാം അതിൽ ആരുടെയും സമ്മതം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ ടു ഇങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വന്നാൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആരായി എസ് പ്ലസ് വൺ ആയി കണ്ടോ എസ് പ്ലസ് വൺ വരുന്ന വഴികൾ കണ്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ നീ നോക്കിക്കോണേ സോ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒരു ടു ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കി എസ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഇയാളുടെ താഴോട്ട് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ വരും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ താഴോട്ടും ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ പോകും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എ മൈനസ് ബി ബൈ സി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സി മൈനസ് ബി ബൈ സി അതാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്
cos a t. Alle? Appa cos a n the varayinna yivada 2. Cos 2 t n thayil uttirathi verim. In the S in a shift here, S plus one will be a chunder. A path is at our verum, E raised to minus T verum. Two already portuni pondarana, Avenue Ruaka. Idana adit the inverse Laplace transform. Either in the formula to participate and ask Shondo. Lello Laplace transform of E raised to minus A T into cos B T equal to S plus one by S plus one, other S plus A by S plus A square plus B square and all the equation I to participate and ask Shula. So shifting but it's arco is on the aloe to say Minus the divide on a pistol. Now, we have sin 80 to Laplace transform and sin 80 to Laplace transform a by s square plus a square. S in a shift to the s plus 1 to be which under other inverse circum balance and e raised to minus t on to multiply. Say that on the other day, number say that on the other day, sin in the result and a by s square plus a square. Up a mole a vena. But a no other two are mole two on the illa. Two in the core of the result applies here. Padamal in the core of the two on the code canum and then a balance here at the Tulia matter one by two per the water pare. Balance here at one by two yana adi and eleven nerta. Baki L inverse of or two yana and go to S plus one in the square plus two square. Okay. Balance here one by two don't die. So two into e raise to minus t cos two t minus half into it is a sign in the result. A by S square plus A square sin 80. That is sin 2t. This is S in a shift. That is plus 1. That is to e raise to minus t. This is the required title. Inverse Laplace transform. 2e raise to minus t cos 2t minus half e raise to minus t sin 2t. If you e raise to minus t, you can do a step method of cross multiplication. And you can do it. You can do it. Okay, clear right to Manslaki Padigia, important question on the mustard, participate on Parishiki Boan. And then, what upon? Very appearthana matra ningloda class, ningada friends lake, Paramaudi, share the support on the Aveshikiana. At the last evening, until then, see you.